ഒരു കമ്പനി ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപകർ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരുപടി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈ ട്രൈഡേഴ്സ് ഞാൻ സി അത് ഇല്ലിക്കൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് മാർക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട് ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നമുക്ക് ക്യു എൻ എ വീഡിയോ ഉണ്ട് ക്യു എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് എൻ്റെ ഒരു ആൻസറാണ് അപ്പോൾ എന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ച ചോദിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാഴാഴ്ചയോ വെള്ളിയാഴ്ചയോ ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റ് ന്യൂസ് ദിവസത്തിൽ നമ്മളൊരു ലിങ്ക് കൊടുക്കും ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ഇന്നലെ ചോദിച്ച ആളുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയാണ് ക്യു എൻ എ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ എന്തുകൊണ്ട് കാണണം കാണണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെയും ചോദ്യങ്ങളാവാം അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ടിജോ ടിജോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻസെക്സ് ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ട്രേഡബ് ട്രേഡബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉള്ളത് നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ നിഫ്റ്റി തുടങ്ങിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇനിയിപ്പോൾ സെൻസെക്സ് അതായത് ബി എസ് സിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസെക്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ബി എസ് സിയിലെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലുള്ള കമ്പനീസിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് എക്സും ട്രേഡബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ നിലവിൽ തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രേഡിങ് വോളിയം വളരെയധികം കൂടി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വളരെയധികം കൂടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രസക്തി വളരെയധികം കൂടി അപ്പോൾ നാളെ നമ്മുടെ കാക്കനാട് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് നാളെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ ലോ ഈ പുറമേയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ലഭ്യമാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലോസിന് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ടിജോയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബി എസ് സിയിലെ ഇൻഡെക്സ് ഹെവി വെയ്റ്റ് സ്റ്റോക്കുകളുടെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിഫ്റ്റിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റിലയൻസ് ഒക്കെ നോക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ റിലയൻസ് അവിടെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെയും വരുന്നത് അതായത് ബി എസ് സിയിൽ മാത്രം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻഡെക്സ് ഹെവി വെയ്റ്റ് കമ്പനീസ് ഇല്ല രണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് നിഫ്റ്റി പതിനെട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് മുന്നൂറ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് മോൾ ടൈം ഹൈ മോൾ ടൈം ലോയും ഒരു ദിവസം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ചുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കണം നമുക്കറിയാം ബി എസ് സി ഒക്കെ സെൻസെക്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വോളറ്റിലിറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതലുണ്ടാകും കാരണം ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഉള്ള റേഞ്ചുള്ള ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി എത്ര അധികം വോളറ്റിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെൻസെക്സും വോളറ്റിലിറ്റി കൂടുതലുണ്ടാവും ഇനി അബ്ദുൽ സെലീം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോറി അടുത്തായത് അമൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഫിൻസേവിയ ആപ്പ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സേഫ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അപ്സ്റ്റോക്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്ലഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്സ്റ്റോക്കിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്ലഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല കസ്റ്റമർ കെയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഒരു ആപ്പ് സേഫ് ആണോ എന്നൊന്നും സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊരു ആപ്പാണ് ഇതൊരു ബ്രോക്കറാണ് ഇതിന് മുമ്പ് പല ബ്രോക്കേഴ്സ് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സെബിയുടെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊതുവേ ബ്രോക്കറിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ സേഫാണ് അത് സേഫാക്കാനായിട്ട് സെബി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പൂ
അപ്പൊ പ്രീമിയം ഉയരേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഓപ്ഷൻ ബയേഴ്സിനാണ് പ്രീമിയം ഉയരുമ്പോൾ പ്രശ്നം ആർക്കാണ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സിനാണ് പ്രീമിയം കുറയേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സിനാണ് പ്രീമിയം കുറയേണ്ടത് പ്രീമിയം പ്രീമിയം കുറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ആർക്കാണ് ഓപ്ഷൻ ബയറിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രീമിയവും ഓപ്ഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതായത് ഓപ്ഷൻ ബയർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രീമിയം ഉയർന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രീമിയം മെൽറ്റായി സീറോ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വിക്സ് ഉയരുമ്പോൾ പ്രീമിയം ഉയരും എന്നുള്ളതാണ് സഹദ് സെലീം ഇനി സലാം ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിന് പുറ മാർജിന് പുറമേ എത്ര ക്യാഷ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർജിന് പുറത്തായിട്ട് ഫണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കീപ്പ് ചെയ്യണം മെയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിക്സ് ഉയരുമ്പോൾ പ്രീമിയം സ്പൈക്ക് ആവും അല്ലേ പ്രീമിയം സ്കൈപ്പ് സ്പൈക്ക് ആകുമ്പോൾ മാർജിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ബ്രോക്കർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു വൺ ലാക്കൊക്കെ മാർജിനായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക അത് ക്യാഷായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ലിക്വിഡ് ബീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ക്യാഷ് കയ്യിൽ നിന്ന് മുടക്കണ്ട ഇനി ജിജു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന അമ്പത് ലക്ഷം അമ്പത് ലക്ഷം അതിന് പരിധിയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരിധിയില്ലല്ലോ ജിജോ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലറിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്രോഡ്സ് ക്രോറാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷ കോടി രൂപക്കൊക്കെ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ജിജോ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു പഠന വിധേയമാകണം കാരണം അമ്പത് ലക്ഷം ക്യാപിറ്റൽ നല്ലൊരു ക്യാപിറ്റലാണ് അത് മികച്ച രീതിയിൽ നമുക്കത് നമുക്കതിന് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജിജോ നമ്മളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു കോഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബെനിഫിഷ്യൽ ആക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അബ്ദുൾ അസീസ് എ പി യിൽ അപ്പോളോക്ക് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ഉണ്ടോ കമ്പനികളുടെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഒരു ദിവസം രണ്ട് നേരം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൻ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോക്കിൻ ന്യൂസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാവിലെ ഏഴക്ക് നമ്മളെ പ്രീ മാർക്കറ്റ് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മളെ പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ പിന്നെ വേറെ എന്താണ് വേണ്ടത് ഒരു ട്രേഡറെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്ര അധികം ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എ പി എൽ അപ്പോളിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ വികാരം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ക്യൂ എൻ എയുടെ ഉദ്ദേശം അതല്ല ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അർലിൻ അർലിൻ നല്ല പേര് അർലിൻ രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ട് വിഡ്രോവൽ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഇഷ്യൂ പോലെ അത്ര ഭീകരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും പക്ഷേ അതൊരു സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെയൊക്കെ സമയമുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് അങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യാം എന്ന് കരുതി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതല്ലോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതും സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ സംഗതികളായിരിക്കില്ല അത് രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും രാജ്യ നന്മക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സാധാരണ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിന് വലിയ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സ്വപ്നവും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഹാർഡ് ക്യാഷ് ഇതിൽ അധികം ഇൻവോൾ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാം ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന കാശാണല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നാസർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബിസ്മേറ്റിൻ്റെ എഫ് എൻ ഒ ഗ്രൂപ്പിന് വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സബ് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിന് ഒരു കാലാവധി ഇല്ല ലൈഫ് ടൈം ആ
ഈവൺ ബി ടി എസ് ഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വലൻ്റായിട്ടുള്ള മാർജിൻ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇസ്മൈൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ വിന് ആർ വി എൻ എല്ലിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു കമ്പനിയും ഡിവിഡൻഡ് നൽ നൽകുന്നത് നമ്മളുടെ ബാങ്കിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആകുക ചെയ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു പേ ഔട്ട് ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിന് അല്ല കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക പേ ഔട്ട് ഡേറ്റിനാണ് ആ പേ ഔട്ട് ഡേറ്റിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിന് ക്രെഡിറ്റ് ആവും നമ്മുടെ പ്രൈമറി ബാങ്കിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോ ഉപയോഗിച്ച ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് ഫയാസ് ഫൈസൽ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റോക്ക് ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൈസ ആർക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഡീലിസ്റ്റ് അതായത് ഇതിന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ സി ഡി എസ് എലും എൻ എസ് ഡിയിലും നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആ സ്റ്റോക്ക് ഏതൊരു കമ്പനിക്കും അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ അതായത് എൽ ടി പി അല്ലെങ്കിൽ സി എം പി ലാസ്റ്റ് ട്രേഡർ പ്രൈസ് കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അതല്ല സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക സ്റ്റോക്കിന് ഫേസ് വാല്യൂ ഒരു രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് ലീഗലി കിട്ടാനായിട്ട് എലിജിബിൾ ആകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഫൈസൽ ഇനി ഷാജി മുച്ചയത്ത് രണ്ട് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ്റമ്പത് നമ്പേഴ്സ് സിൻസെക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷെയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഈ സ്റ്റോക്കിന് സ്പ്ലിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം വൺ ഡേ വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെറ്റിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം സ്റ്റോക്കിന് സ്പ്ലിറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി ആ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം വിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം നവാസ് ഉചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം റീസെൻ്റായിട്ടാണ് ട്രേഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് പ്രീ മാർക്കറ്റ് ടൈമിൽ അതായത് അദ്ദേഹം ഐ ആം ന്യൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പലതും ഇംഗ്ലീഷിലും മംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടതാണ് വായിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഐ ആം ന്യൂ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റീസെൻ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ട്രേഡിങ് ഐ ആം ഇൻട്രാഡ് ട്രേഡർ സ്പെഷ്യലി ഫോക്കസ്ഡ് ഇൻ ഓൺ ടെക്നോളജി കമ്പനി ബട്ട് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡ് ടു ടേക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓർഡർ അറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ടൈം ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇസ് ദർ ഇസ് എനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രസൻസ് സിമ്പിളാണ് നവാസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇൻട്രാഡ് ട്രേഡറാണ് അദ്ദേഹം ടെക്നോളജി സ്റ്റോക്കുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ബൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ടൈമിൽ തന്നെ ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രസൻസ് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് മാർക്കറ്റ് ഒമ്പത് മണിക്കാണല്ലോ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രീ മാർക്കറ്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രീ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഡൗണുകളൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്ലൈൻഡ്ലി ബൈ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഉചിതമല്ല മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പുൾ ബാക്ക് ഉണ്ടാവുകയോ റാലിയൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയോ അതായത് ബ്രേക്ക് ഔട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒക്കെ ബൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് ഒരു ഓർഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രൈസിൽ ആ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും നമുക്ക് അത്ര നമ്മുടെ വ്യൂ അനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് പോയാലും അത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കാരണം ആദ്യത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റിലൊക്കെ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുക മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഓർഡറാണ് നിങ്ങൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഹയർ പ്രൈസിലൊക്കെ ഓർഡർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഫെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രസൻസ് നമുക്ക് വോളിയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് അത് ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ വോളിയം ക്യാൻഡിലെല്ലാം തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലാതെ മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അമൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെലിവറിയിൽ ഒരു ഷെയർ സെല്ല് ചെ
അപ്പം നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ഇടുമ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറിനെ വിൽപ്പന നടക്കും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി അഞ്ചിന് വിൽപ്പന നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിമിറ്റ് ഓർഡർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ള ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പം നൂറ്റി അഞ്ചിൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലേലം വിളിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ലേലം വിളി തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ലേലം വിളി അതാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ ബൈ ചെയ്യാനോ സെൽ ചെയ്യാനോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ്ക് പ്രൈസും ബിഡ് പ്രൈസും കാണാം ഇപ്പോഴും ലേലം വിളിയാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ വണ്ടി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താണ് വളരെ ചൂട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ അമലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഫോൾ ആവും അപ്പാവാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ഉയർന്നതിൻ്റെയും കുറയുന്നതിൻ്റെയും കാരണം അദ്ദേഹം അവൻ അമൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതായത് ബയറും സെല്ലറും തമ്മിലുള്ള ഒരു അനുവാദം ബയറും ഒരു സ്റ്റോക്കിന് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കും അതായത് ബേസിക് റോൾ ബേസിക് എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഇവിടെയും വർക്ക് ആവുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഉയർന്ന രീതിയിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കും ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് സ്റ്റോക്ക് ന്യൂസ് ആവാം ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്റ്റോക്കിൽ നിലവിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിറ്റ് മാറുന്നതോ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതോ അത് അത് തന്നെയാണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇനി നല്ല ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഒരു ഇയർലി ഇൻവെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ബീസ് ഗിൽഫ് ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഇയർലി സ്റ്റേബിളായിട്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ നൽകുകയും അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി അബ്ദുൽ മനാഫ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നേ മൂന്നിരക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഹോൾഡിങ്ങിലുള്ള ഓപ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് പ്ലേസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർ നൈറ്റ് റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാനാണ് അതായത് അബ്ദുൽ മനാഫിന് വേണ്ടത് മൂന്നിരക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് എക്സിറ്റ് ആവണം എന്നുള്ളതാണ് അൽഗോലൊക്കെ ടൈം അനുസരിച്ച് അതായത് മൂന്നര നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ എന്തൊക്കെ വന്നാലും മൂന്നരക്ക് ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ആവണം എന്നാ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലേ മൂന്നര എന്ന് പറയുന്ന ടൈം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ മൂന്നരക്ക് എക്സിക്യൂ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറൊക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അൽഗോയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സർവോദയുടെ സ്ട്രീക്കൊക്കെ അത് പോസിബിൾ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് മൂന്ന് അരക്കം ഉള്ളിൽ ഇത് എക്സിറ്റ് ആവട്ടെ എന്നൊക്കെ അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അൽഗോ അൽഗോയിലാണ് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക മാനുവലി ഈ നിലവിൽ ആ അവസര സാഹചര്യത്തിലില്ല ഇനി മനോജ് ഗോപിനാഥ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് അൺപ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാതെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് സർവോദയർ തീർച്ചയായിട്ടും മനോജ് ഗോപിനാഥ് സെ നമ്മൾ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്ക് അൺപ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സർവോദയർ നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങളൊരു പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്ക് അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹോൾഡിങ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പി എന്ന ഒരു ലെറ്ററിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് പ്രത്യേക ആ ഒരു ദിവസം ശക്തമായ റാലി നടത്തി മനോജ് ഗോ ഗോപിനാഥിന് അത് വിൽക്കണമെങ്കിൽ വിൽക്കാം പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ആ സ്റ്റോക്ക് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുത്ത കൊളാട്ടൽ മാർജിൻ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊസിഷൻ ആദ്യം എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെൽ സെല്ല് ചെയ്യുക അഹത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാലിക്കട്ട് ഓഫീസ് തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പേഴ്സണലായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുക നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഷാഹുൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് ഐ എ ആൻഡ് ഡി എ എ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ബൈ സെല്ല് നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എഫ് ഐ ഡിയും ഡി എയും അവർക്കും ഉണ്ടാവില്ലോ ഒരു ഒരു സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു അതായത് നമ്മൾ ബൈയും സെല്ലും നടത്തുന്ന മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കും പോലെ തന്നെയാണ് എഫ് ഐ എസും അവരൊരു ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണല്ലോ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ഡിസ്ക്ലോസ് ആകപ്പെടുക അതായത് നമ്മൾ ഈവൻ നമ്മൾ ഒരു റീറ്റെയിലർ ആണെങ്കിലും കൂടിയും ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ബൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്
ഫ്യൂച്ചർ ബൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റഹ്മാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദാനി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നോ എന്നുള്ളതാണ് ആദാനി ഗ്രൂപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് സെബി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ആറ് മാസം സമയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ കൃഷി അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി വരികയുള്ളൂ ആദാനി സ്റ്റോക്കുകളെ പറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നോ തീർന്നു എന്നും തീർന്നില്ല എന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ശ്രീകുമാർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്സോക്കിൽ അയൺ കൗണ്ടർ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്സോക്കിൽ അയൺ കൗണ്ടർ എടുക്കാനായിട്ട് അയൺ കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ബൈയും ഒരു സെല്ലും ഒരു അതായത് ഒരു കോള് സെല്ലും ഒരു പൂട്ട് സെല്ലും കോള് സെല്ലിനെ ഹെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബൈ നടത്തും പൂട്ട് സെല്ലിനെ ഹെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു ബൈ നടത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്സോക്കിൽ എടുക്കുന്നത് ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ബൈ നടത്തും പിന്നെ സെല്ല് നടത്തും രണ്ട് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ അതായത് രണ്ട് ലെഗിലും ബുള്ളിഷ് ബേരിഷ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലെഗിലും ആദ്യം സെൽ ലെഗ് എൻ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ ബൈ ലെഗ് സെൽ ലെഗ് എൻ്റ് എഗ് ചെയ്യുക ബൈ ലെഗ് വിശദമാക്കി തരാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അയൻ കൗണ്ടർ എന്താണ് അയൻ കൗണ്ടർ എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വിശദം വളരെ ഒരു ഒരു രണ്ടോ മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു മാറ്ററാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വളരെയധികം സീരിയസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെയോ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലോ കോഴ്സ് പഠിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നമ്മളും നമ്മളെ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയൺ കൗണ്ടർ എന്താണെന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെങ്ത് വളരെയധികം കൂടും ശ്രീകുമാർ ജിനു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂസ്ഡ് മാർജിൻ ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന എമൗണ്ട് തനിയെ കുറഞ്ഞു പോകും നെഗറ്റീവ് എമൗണ്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് ജിനു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഓപ്ഷൻ ബയറോ സെല്ലറോ ആകാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർജിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറഞ്ഞു പോകും പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയാണ് ജിനു അതായത് മാർജിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ബ്രോക്കർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മാർക്കറ്റിലെ വോളറ്റിലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് മാർക്കറ്റിലെ ഹയർ വോളറ്റിലിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബ്രോക്കർ ഉയർന്ന മാർജിൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മാർജിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരികയും നമ്മൾ ക്യാഷായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഓപ്ഷനിൽ കുറച്ച് ഒരു റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ഉള്ളത് എന്ന് കരുതി ഭീകരമായിട്ട് കാശൊന്നും ബ്രോക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല അതായത് നമ്മളൊരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കാറില്ലല്ലോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്യാ ക്യാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ മാർജിൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാതെ ഒരു നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്ത് അമ്പതിനായിരം രൂപ അവിടെ സർപ്ലസ് ആയിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം ശ്രീകുമാർ സെറോദയിൽ എങ്ങനെയാണ് അയൻ കൗണ്ടർ എടുക്കുന്നത് ശ്രീകുമാർ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ അയൺ കൗണ്ടർ ശ്രീകുമാർ അപ്സോക്കിൽ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെറോദയിൽ എടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ആൻസർ റെഫർ ചെയ്യാം മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇഫ് കമ്പനി ക്ലോസ് ദിയർ ബിസിനസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതായത് കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സിനാരിയലാണ് കമ്പനി ഇൻസോൾവൻസി ആകുക അതല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് റപ്റ്റ് ആവുക രണ്ടും ഒന്നാണ് പാപ്പരാവുക ബാങ്ക് റപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഗലായിട്ട് പാപ്പരാവുക കമ്പനി പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കടം വീട്ടാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശില്ല ബാങ്ക് റപ്റ്റ് മാത്രമാണ് രക്ഷയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഉള്ള രീതിയാണ് കമ്പനി തീർച്ചയായിട്ടും ലീസ് ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്യും മേൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണോ അതാണ് നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു സമയവും കാലമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് വിറ്റ് മാറാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ കമ്പനി ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമെന്ന് അറിയാതെ സ്റ്റോക്ക് ശക്തമായിട്ട് താഴുമ്പോഴും ആളുകൾ ബൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് അതൊരു അമ്പതോ അറുപതോ ശതമാനം ഇടിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാടി കയറി ബൈ ചെയ്യാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഇടിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി ജെറിൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു വിപ്രോ വിപ്രോക്ക് എന്ത് പറ്റി എന
ഉമ്മർ കമ്പല ബി എച്ച് എൽ ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രോണിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഇവർക്ക് ഒരു പുതിയ ഓർഡർ കിട്ടിയത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു മെട്രോയുടെ എ സി കോഴ്സുകളെല്ലാം തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഓർഡർ ഓർഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ബിഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഓർഡർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബിഡ് ഇങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ കമ്പനി ബിഡ് അപ്ലൈ ബിഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യും അതിൽ എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു പല പല ബിഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബിഡ് ചെയ്ത കമ്പനീസ് ഓർഡർ കിട്ടിയതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അത് കരുതപ്പെടുക അപ്പോൾ എൽ വൺ ലിസ്റ്റിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് റാലി ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ബി എച്ച് എല്ലിന് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിയതായിട്ടുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിവേ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൻ്റെ വണ്ടി എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഡൗട്ടുകൾ അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ ആൻസർ തരുന്നതാണ് ഞാൻ ജുമ്മയെ ആൻസർ തരുന്നതല്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ എനിക്കും അറിയ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു വിക്കിപീഡിയ അല്ല ഞാൻ സിയാദ് ലീഗിൽ ഒരു വിക്കിപീഡിയ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ആലോചിക്കും അതെന്താണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യും റിസർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആൻസർ പറയുക എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്തും ചോദിക്കൂ ഞാൻ ആൻസർ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു അറിവുള്ള ആളല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ഏറെക്കുറെ എനിക്ക് അറിയായിരിക്കും ഏറെക്കുറെ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എൻ്റെ വണ്ടി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കതൊരു ഗുണകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തരികയോ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ വണ്ടീനെ പറ്റി ഒരുപാട് കമ്പ് ഇത് ഒരു സാധാരണ വണ്ടിയാണ് എക്കോസ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തിലാണിത് വാങ്ങിച്ചത് ആ ഒരു സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രോ നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അതായത് കൊറോണ കയറിയ സമയത്ത് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയ സമയത്ത് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തൊരു പ്രീമിയം വണ്ടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ഞാനിതിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം രണ്ട് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംവേദിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മാർഗം കാറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പല സമയത്ത് കാറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൽ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്ക് അതായത് സൗണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇരിക്കണം പിന്നെ ആര് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഏതെങ്കിലും ആൾ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വീഡിയോ കട്ടായി പിന്നെ വീഡിയോ റീഷൂട്ട് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ കാറിൽ ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു റെലവൻറ്റും ഇല്ല ഞാൻ സെലിബ്രേറ്റി ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാരനായ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാതെ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ അറിയാവുന്ന നിങ്ങളറിയേണ്ട കമ്പനീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട്ലി നമുക്ക് സംവേദിക്കാം എനിക്കും ഇത് ഗുണകരമാണ് കാരണം എൻ്റെ അറിവ് അറിവ് വർദ്ധിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രധാന അജണ്ട അതാണ് രണ്ട് അജണ്ടയാണ് സാധാരണ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് സംശയങ്ങൾ മറുപടി പറയുക അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഒരു സൈഡിൽ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ വേറൊരു ചിന്തയുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പല സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യും അതെൻ്റെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അപ്പോൾ രണ്ട് ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് ക്യൂ എൻ ആയിട്ട് കാണാം ഇന്നൊരു ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ആളുകൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക ട്രാവൽ ചെയ്യുക നല്ല ഫുഡ് അടിക്കുക നാളെ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റ് ഔട്ട്ലുക്കായിട്ട് കാണാം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓഫ്ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നാളെ നമുക്